Vous avez déjà vu ce même, mais est-ce que vous savez qui est l'homme sur cette image Vous n'y avez sûrement jamais pensé. C'est normal vu que quand on poste un même, on se pose rarement la question de savoir qui euh, figure dessus. Pourtant, ce n'est pas n'importe qui. Son nom, c'est Steve Harvey, et c'est un monstre sacré du divertissement aux états unis Il est animateur d'un jeu télé qui s'appelle Family Feud. En France, on connaît l'émission sous le nom de euh, Une Famille en Or. Il a été une star du stand-up et un acteur de sitcom. Bref, Bref, il pèse lourd. Mais ce qui nous intéresse chez Steve Harvey, ce n'est pas son émission, son palmarès de comédien ou encore son expression sur un mème d'internet. C'est bien autre chose. Justement, en 2010, il est sorti de son rôle de comédien consensuel et il a fait polémique. Il a donné une interview qui a causé une controverse délirante qui a failli mettre sa carrière en danger. A l'époque, il s'est ramassé un bombardement de la part des féministes et des personnalités du monde de la télé pour ses propos. Si vous allez souvent sur TikTok, vous voyez peut-être de quoi je parle parce qu'il apparaît dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. D'ailleurs, quand la vidéo est ressortie, il a eu le droit à une une deuxième volée d'artillerie et cette fois-ci encore plus agressif que la première. Alors qu'est-ce que Steve Harvey a pu dire de tellement controversé, de tellement sulfureux pour recevoir de telles attaques Eh bien, voyez par vous-même. All of my friends are men. I don't have female friends. I'm incapable of that. Because you have a wife. Well, I have a wife and I don't I don't really have female friends because okay, you, you're an attractive woman. There are some guys somewhere saying, yeah, I'm we're friends. No, that's not true. He's your friend only because you have made it absolutely clear that nothing else is happening except this friendship we have. We remain your friends in hopes that one day there'll be a crack in the door, a chink in the armor, and trust and believe that guy that you think is just your buddy, he will slide in that crack <laughs> the moment he gets the opportunity. Because we're most guys. Men think this way? Uh, 99.9% of us think that way. Quand on voit les réactions suscitées par l'interview, on croirait qu'il a défendu la torture des chatons alors qu'il a simplement dit qu'il ne croyait pas à l'amitié entre un homme et une femme. Peut-être que vous vous dites qu'il a tort et que cette amitié peut exister, ou peut-être que vous vous dites « Oui, ok, l'amitié homme-femme, c'est parfois ambigu, c'est surtout difficile à faire fonctionner, mais bon, franchement, il va trop loin. » Pour ma part, je pense que Steve Harvey a raison quand il dit qu'il faut casser ce mythe de l'amitié homme-femme. Car, oui, je pense que c'est un mythe dangereux qui finit par rendre les hommes misogynes et les femmes misandres. Et en plus de ça, c'est aussi une des sources du féminisme ambiant, comme je vais vous l'expliquer plus tard. Non, l'amitié entre les hommes et les femmes, ça n'existe pas, et on va voir pourquoi. Je change de décor pour vous emmener avec moi à l'ICEP. Vous savez, c'est l'école de sciences politiques fondée par Marion Maréchal. Et si je me trouve ici, c'est pour vous parler d'une initiative plus qu'enthousiasmante. Le lancement de l'application de l'ICEP l'amphithéâtre. Cette application, elle a pour ambition de rendre accessibles ces cours de grande qualité au plus grand nombre. Des cours promulgués par de grands professeurs comme Patrick Louis par exemple, même si on n'a pas eu la chance de suivre une formation continue à l'ICEP en présentiel ou un magistère. Vous savez ce qu'on dit L'ignorance nous rend manipulables. S'instruire rend libre. Grâce à l'amphithéâtre, forgez-vous une opinion loin des manipulations idéologiques des médias ou de l'éducation nationale, que ce soit en histoire, droit, économie, géographie, philosophie ou encore géopolitique. Vous savez, j'ai moi-même suivi la formation continue de l'ICEP en présentiel ici à Lyon en 2020, alors je vous garantis la qualité de l'enseignement. L'application est disponible dès maintenant sur tous les mobiles, elle vous permettra de réviser ou d'approfondir vos connaissances. Une dizaine de cours y sont disponibles dès maintenant gratuitement avec le module découverte. Et si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité des programmes, un abonnement premium à seulement 6,99€ par mois est disponible. C'est même pas le prix d'une pince. Investissez sur vous-même et soutenez vos idées en soutenant l'ICEP. Mon compte est déjà créé et le vôtre. Avant de dire les termes, il faut les définir. Quand on parle d'amitié homme-femme, on ne parle pas simplement de connaissances, de collègues de bureau, d'amis d'amis, ou de relations superficielles comme de simples camarades de promo à la fac. Ces relations entre hommes et femmes existent Évidemment, des collègues de bureau peuvent interagir de façon amicale sans avoir d'arrière-pensée. Il ne suffit pas que des gens partagent un bureau pour qu'ils commencent à se sauter dessus immédiatement. Ok. Mais quand on parle d'amitié, on parle d'autre chose. On parle d'une relation très proche, qui est intime sur le plan émotionnel, mais qui reste purement platonique sur le plan physique. 
Finalement, l'amitié, c'est quand on peut tous dire, mais qu'on n'a pas envie de coucher ensemble. Et si on prend cette définition, vous allez voir que les scénarios où vous avez une relation entre un homme et une femme, à la fois intime émotionnellement, mais aussi physiquement platonique, ça n'existe pas. Mais surtout, on va comprendre pourquoi. En 2012, des chercheurs de l'université de Wisconsin ont mené une étude sur le sujet de l'amitié homme-femme. Ils ont tenté de répondre à une question simple. Dans ces amitiés, est-ce qu'il y a de l'attirance physique entre ses amis Et si oui, est-ce que c'est un avantage ou un fardeau Les chercheurs ont sélectionné 88 paires d'amis. Ils ont été séparés et on leur a posé des questions. Ils ont rajouté une excellente idée. Faire jurer aux amis de ne jamais discuter entre eux des réponses qu'ils ont données pendant l'étude. Comme ça, personne n'évite de donner une réponse honnête qu'il ou elle pourrait regretter plus tard. Et alors, eh bien, qu'est-ce que ça donne L'étude a dégagé deux résultats très clairs. Les hommes sont souvent beaucoup plus attirés physiquement vers leurs amis que l'inverse, mais les hommes pensent souvent que cette attirance est réciproque. À tort. Bref, si les hommes restent amis avec des femmes, c'est parce qu'ils pensent qu'un jour, cette amitié pourra déboucher sur une relation. Et comme ils se trompent, l'amitié est fracassée le jour où l'homme tente de franchir la ligne pour passer de l'amitié à l'amour. L'amitié homme-femme sans attirance, c'est un mirage, et l'attirance, c'est un fardeau. Mais d'où vient cet équilibre dans les amitiés entre les sexes Selon les féministes ou la presse féminine, c'est une conséquence du méchant patriarcat. Il y a sans doute quelques relents de patriarcat dans la manière dont la société perçoit une relation homme-femme. Et ce patriarcat force les hommes à ne voir les femmes que comme des objets de désir sexuel. Ce n'est pas l'avis des auteurs de l'étude. Ils sont spécialistes de la psychologie évolutionniste et selon eux, la réponse est beaucoup plus simple. Ce sont les différences biologiques entre les sexes qui empêchent l'amitié homme-femme d'être sincère. Les hommes ont une libido plus élevée et doivent trouver le maximum d'occasions de se reproduire. Donc, ils recherchent du sexe. Les femmes sont plus faibles physiquement et particulièrement durant leur grossesse et donc recherchent de la protection. L'amitié homme-femme, ça n'existe pas parce qu'il y a une asymétrie. Dans ce genre de relation, c'est la femme qui recherche l'amitié, pas l'homme. Et c'est lui qui rend cette amitié difficile, voire impossible. C'est pour ça qu'il est quasiment impossible d'atteindre une vraie amitié entre un homme et une femme. À un moment donné, il y aura toujours une ambiguïté sexuelle qui n'existe pas entre deux hommes ou deux femmes. Et ça, on le voit déjà par rapport à la manière de se toucher. Vous êtes un homme et un de vos amis va très mal. Sa copine l'a largué, il a perdu son travail, bref, il est au bout du rouleau. Il n'est pas impossible que vous le preniez dans vos bras pour le réconforter. Et ce n'est pas ambigu. C'est une accolade qui envoie le message « je suis là pour toi ». Mais si c'est une de vos amies qui dans la même situation, ça devient immédiatement beaucoup plus ambigu. On se prend dans les bras, on se touche, ce sont des gestes qui sont intimes. Ça peut amener à un baiser par exemple. Il y aura toujours ce flottement, cette difficulté à accomplir le geste aussi franchement que si vous le faisiez avec un autre homme. Parce qu'instinctivement, on sait qu'il est possible que cette simple proximité sorte du simple réconfort et devienne de l'attirance. Plus généralement, cette pseudo-amitié ne dure que tant que le bonhomme en question n'a pas d'opportunité. On est potes jusqu'au jour où il pense qu'il peut franchir le pas. Et là, de deux choses l'une. Soit la relation devient romantique et on passe de l'amitié à l'amour, ça c'est le moins probable. Ou alors il tente le coup et il se fait emprisonner à jamais dans la friend zone. Soit il redevient comme un frère pour la fille, soit la relation est détruite. Dans les deux cas, c'est le même résultat, la relation d'amitié est cassée. Les femmes pensent que l'amitié homme-femme est beaucoup plus possible que les hommes. Est-ce que c'est de la naïveté ou du déni Si vous êtes une femme, c'est le moment où vous allez vous dire « Moi, je suis la preuve que l'amitié homme-femme existe. J'ai plein d'amis masculins alors qu'ils savent pertinemment qu'il ne se passera jamais rien entre nous. » Faites une petite expérience. En tant que fille, dites à un de vos amis que vous voulez de lui, que vous avez toujours eu des sentiments à son égard et que vous voulez de lui dès maintenant. Vous croyez vraiment qu'il va vous dire « Ah, oh, écoute, t'es comme une sœur pour moi. J'ai pas envie de gâcher notre amitié qui est tellement importante avec des sentiments. Ou alors, vous croyez qu'il va vider son sac, vous confiez qu'il attendait ce moment depuis des années avant de foncer chez vous. Il y a un cas de figure où il pourrait effectivement refuser vos avances. C'est qu'il ne ressent absolument aucune attirance physique pour vous. Mais est-ce que vous avez l'ego assez solide pour encaisser cette vérité Voilà une dose de réalité pour les femmes. Vos amis masculins sont en fait tous, plus ou moins, des prétendants qui attendent le bon moment pour tenter leur coup. C'est une vérité désagréable à entendre. 
je sais. D'ailleurs, certains hommes qui défendent l'amitié homme-femme n'aiment pas tellement qu'on leur rappelle cette vérité non plus. Et pour une raison très simple. Ça met à jour leur plan pour essayer de choper une de leurs amies. Alors ils jouent aux hommes modernes, progressistes et tolérants qui disent que l'amitié n'a pas de sexe, blablabla. En fait, ils cherchent juste à cacher leur stratégie jusqu'au moment où ils vont bondir. Quant aux femmes, beaucoup ne comprennent pas cette vérité, tout simplement par naïveté. Elles ont intégré les codes de Netflix qui représentent des groupes d'amis mixtes pour lesquels tout se passe très bien. Elles se disent que si un homme ne leur a pas fait d'avance, c'est qu'il n'est pas intéressé et donc que c'est un ami sincère, donc c'est réglé. Malheureusement, Netflix n'est vraiment pas un bon guide pour comprendre les relations humaines. Et quand on se prend la réalité en pleine face, ça peut faire mal. D'ailleurs, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que le mythe de l'amitié homme-femme, c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de féministes aujourd'hui. L'amitié entre les sexes, c'est une découverte récente. Et c'est logique puisque avant les années 60, les hommes et les femmes vivaient essentiellement séparés jusqu'au mariage. Mais maintenant que toute la société est devenue mixte, au travail, à l'université, dans les loisirs et partout ailleurs, ça permet à ces amitiés de se former. Et quand les femmes sont confrontées un jour ou l'autre à la tentative d'un de leurs animaux de franchir le pas pour les conquérir, le monde autour d'elles explose. Elles se disent que les hommes sont des salauds, prêts à simuler une relation pour obtenir une femme, et qu'ils ne voient le sexe féminin que comme des objets. Ce choc émotionnel rend les femmes les plus fragiles complètement misandres. Elles passent du discours bleu de l'égalité des sexes à men are trash en une fraction de seconde. Tout ça parce que personne n'a trouvé que ce serait une bonne idée de leur dire la vérité sur la psychologie masculine. Les hommes aussi paient le prix du mythe de l'amitié homme-femme. Juste avant, je disais que beaucoup de femmes croyaient à ce mythe par naïveté. Il y a aussi des filles qui font semblant d'y croire parce que c'est très utile pour elles. Bah oui, parce que l'amitié homme-femme, c'est la garantie d'avoir un paquet de prétendants qu'on garde à la bonne distance, juste assez proche pour récolter de l'attention, et suffisamment loin parce qu'elles recherchent un partenaire émotionnel et pas physique. Ces hommes qui tournent autour d'une fille pendant des années sans jamais la toucher, ça a un nom, ce sont des satellites. Ils restent en orbite, mais ils ne rentreront jamais dans l'atmosphère. Pour une fille manipulatrice, c'est bien pratique. Quand elle va mal, elle aura toujours une épaule sur laquelle pleurer parce que son satellite sera trop content d'avoir une occasion de se rapprocher d'elle. Quand elle se sent mal dans sa peau, elle cultive l'attention que lui donnent ses satellites et ça lui remonte le moral. Si vous êtes un homme et que vous êtes le confident privilégié d'une fille qui vous attire, mais qu'elle ne vous donne aucun signe de rapprochement physique, c'est que vous êtes son satellite. Et c'est partiellement votre faute. Échappez-vous tant qu'il en est encore temps parce que ça ne se finira que de deux manières. Un jour ou l'autre, vous tenterez le coup et vous vous prendrez un stop. Ou alors, vous n'oserez jamais tenter le coup et vous la haïrez pour le temps qu'elle vous aura fait perdre. Si vous êtes attiré par une fille qui a des amis satellites, c'est un red flag absolu. Pourquoi Eh bien parce qu'elle vous mettra toujours en concurrence avec sa meute de simp. Alors, fuyez. L'étude de 2012 que je vous ai citée précédemment indique qu'un couple d'amis sur trois s'est déjà embrassé. Alors peut-être qu'un échantillon n'est pas représentatif. Mais s'il l'est, ça veut dire une chose. Dans un couple sur trois, il y a un garçon qui est en train de se faire balader dans l'attente du prochain baiser ou plus. Et ça veut dire que dans deux amitiés entre les sexes sur trois, il y a un garçon qui n'a même pas atteint ce stade. Si vous voulez un exemple de satellite, j'ai trouvé un exemple dans l'article de Psychologiste qui parle justement de l'amitié homme-femme. C'est le témoignage de Hugo et Cécile qui ont 22 ans. Et voilà ce qu'en dit Cécile. Nous nous sommes rencontrés à 16 ans et à cet âge-là, j'avais besoin de séduire. J'étais contente de voir que je lui plaisais, mais très vite, l'amitié a pris le dessus et il n'a jamais été question de coucher ensemble. Hugo est ma meilleure amie. Aïe. Mais alors, si l'amitié homme-femme est un mythe, est-ce que ça veut dire qu'il faut nécessairement séparer en permanence les sexes parce que ça finira mal Pas du tout. Il faut simplement admettre une chose très simple. Quand un espace est mixte, il y aura mécaniquement une tension romantique entre les deux sexes. Ce n'est pas une mauvaise chose, puisque ça permet de faire des rencontres. Et si vous avez vu ma dernière vidéo sur Tinder, je vous mets le lien juste là, vous savez à quel point les jeunes générations sont affamées de relations romantiques. Donc ce qu'il faut, ce n'est pas une séparation, c'est simplement avoir des règles. Si vous êtes un homme, arrêtez de fantasmer sur le fait que votre amitié euh, se transformera en conquête. Non seulement ça n'arrivera pas dans 99,9% des cas, mais si vous êtes dans les 0,01% pour qui ça marche, dites-vous qu'en passant par la case amitié, vous avez juste fait un détour inutile pour séduire une femme. Quand on est un homme, l'amitié, la vraie, c'est avec d'autres hommes. Pourquoi Eh bien parce que c'est uniquement comme ça qu'on développe des qualités masculines rares et nécessaires. Si vous vous demandez de quoi je parle, je vais laisser Jacques Brel donner l'explication à ma place. Que respectes-tu le plus de 
Comme sentiment, bien sûr. Comme sentiment Oui. On ne parle pas d'amour, hein. mais c'est la fidélité. Le phénomène amoureux n'a rien à voir avec ça. Mais la fidélité de certains hommes vis-à-vis d'autres hommes, ça, ça m'émeut aux larmes. Ça m'émeut aux larmes. Ça, je trouve ça beau, je trouve ça noble, je trouve ça très supérieur à tous les autres sentiments. Mesdames et mesdemoiselles, regardez la réalité en face. À moins que vous fassiez du rugby avec eux et que vous soyez fan de Warhammer, vous ne remplacerez jamais les amis masculins d'un garçon. Vous pourrez être une connaissance qu'ils apprécient, mais pas une amie. Les hommes qui vous fréquentent ne le font pas par amitié pure. Ils vous apprécient sûrement, mais ils auront toujours une autre idée derrière la tête. Mais gardez ça en tête et posez les règles très clairement avec eux. Et puis surtout, cultivez vos amitiés féminines. Et si vous avez vraiment besoin d'attention, inscrivez-vous sur Tinder plutôt que d'avoir autour de vous vos petits satellites en permanence. Je dis souvent que l'hypergamie féminine est une donnée naturelle qui a ses bons côtés, même si elle peut être cruelle. Et donc, je conseille aux hommes de ne pas se mettre à détester les femmes à cause de leur hypergamie, mais plutôt d'apprendre à maîtriser ce mécanisme. L'inverse est vrai, le fait que pour un homme, chaque femme désirable est une conquête potentielle, c'est un instinct de chasse naturel. Ça peut avoir des côtés agaçants parce qu'en tant que femme, ça nous ramène à cette condition d'objet de désir. Mais cet instinct mâle de chasseur, c'est aussi ce qui fait toute la qualité de la personnalité masculine. Steve Harvey a raison, et 99,9% des hommes pensent comme lui. D'ailleurs, même si un homme souhaite avoir cette amitié sincère, et même s'il ne franchit pas la ligne rouge, il y aura toujours cette ambiguïté malgré tout. Est-ce qu'il existe des exceptions Sûrement, mais parier sur les 0,01%, c'est un jeu dangereux si on souhaite bâtir une amitié solide.